morning dear students ellargu uh, namaskara uh, idu uh, national education policy uh, uh, guidelines alli navu kannada matte english eradallo paatha madbekagutte hangagi idu modalne barige navu language anna eradannu balaskolanta ondu guidelines anna vtu matte sarkara kottirutte adralli ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದಂಥವರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅದನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿ ಟಿ ಯು ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ವಿ ಟಿ ಯುದವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಇದನ್ನು ಈ ವಿ ಟಿ ಯು ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಈ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಣಿತ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕರುಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ಈಗ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮ ಮೊದಲನೇ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದ
ಈವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ವಿ ಟಿ ಯುದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದರೆ ವಿ ಟಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಿ ಟಿ ಯು ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಗಳು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಇದು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಈ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕರ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆಡಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದಿಷ್ಟು
ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೊಲಾರ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪೆಡಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲವು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಟಿ ಯುದಲ್ಲಿ ವಿ ಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಓದಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟಿ ಯು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತೇರಿ ಪೇಪರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಸಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಝ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅದರನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ತೇರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ತೇರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಿಝಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಟಿ ಯುದರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸ್ಕೀಮು ಹದಿನೇಳನೇ ಸ್ಕೀಮು ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ಕೀಮು ಈವನ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕೀಮು ಆರನೇ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿ ಟಿ ಯು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಶೀಟ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಟಿ ಯುದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಅದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅನ್ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಮೂರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸು ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿ ಟಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟು ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊಸದು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಂ
ಈ ಮೂರು ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ರೇಖಾ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಯಾವುದೇ ಜೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಜೋಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಒ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಒ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ ಸಾರಿ ಇದು ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇದು ಇದೆರಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದರ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇನಂದರೆ ಈ ಜೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಜೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದಲೂ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಓ ವೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು ಇದೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೈ ಫೈ ವೈ ಸಾರಿ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಓ ವೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓ ವೈ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈನೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗೆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ವೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಝಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರ್ವಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗೋಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆ ಆ ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇವೆರಡೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಆಗಲಿ ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟನ್ನು ವೈ ಬಲಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತೀಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೋನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿ ಒ ಪಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿ ಅಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು
ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯರೋಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕರೆಸಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಕಮ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಖೋಖೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಆ ಖೋಖೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಲಿನ ಸುತ್ತನೇ ತಿರುಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಪೋಲಿನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಖೋಖೋ ಗೇಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇರಿ ಓದಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪೋಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇದರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿನನ್ನು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪೋಲಾರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರ್ವ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸನ್ನು ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಟ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ತೀಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ದ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಕರು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್
ಇದು ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಕರುಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಫ್ ಥೀಟ ಬಿ ದ ಪೋಲಾರ್ ಕರು ವಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸರಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಇದು ಟು ಬಿ ಡಿರಾಯ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿರಾಯ್ಡ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇದು ಕಾ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಇದು y ಇದೆ ಇದು ಝೀರೋ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈ ಅಂತ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕರುವನ್ನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಆರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕಮ ಥೀಟಾ ಪಿ ಆರ್ ಕಮ ಥೀಟಾ ಬಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಕರುಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು ಅದು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕರು ಮೇಲೆ ಕೂರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಓ ಪಿ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೈ ಅಂತ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದು ಓ ಪಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಪಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಜ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ
that is y is equal to f of theta into sin theta anta barkottu idna iga namge en beku illi numerator alli dy by d theta beku and denominator dx by d theta beku yake antandre idu r and theta erad symbol ide adanna one symbol agi convert martivi idu equation anna use maadi r equal to f of theta na ee jagadal haaktivi illi okay idanna dx by d theta anta haakadaga idu product rule baruthe product rule antandre en heltira f dash of theta andre product rule antandre first into differential of second plus second into differential of first anta heltivi idanna andre first term andre f of theta second term andre cos theta so first term differentiate madadaga f dash theta cos theta baruthe aamale innondu idu constant ittaga andre f of theta constant ittaga idra differentiation minus of sin theta iruthe adhe tara neevu dy by d theta ge baridre illi dy by d theta baridre idu idu product of two terms anta baruthe avaga f dash of theta one term amale sin theta hange ittkoli idanna amale plus aaki illi f theta constant ittre nimge differentiation of sin theta yen baruthe cos theta baruthe iga aa equation alli tan psi is equal to anta yen idiyalla ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೀಟ ಇದೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೀಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಸೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ತೀಟ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೀಟ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ತೀಟ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೀಟ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ತೀಟ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ತೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟ ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಫೈ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಓದಿದಿರಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ 
ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಓದಿರಬೇಕು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನದ ಹಂಗಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರಿನಾ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಟೂನಲ್ಲಿ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಟೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಫ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಎಫ್ ತೀಟಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ತೀಟಾ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ತೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ 